好，大家好，我是安娜。今天的这个场景，这铁定是我买不起的，好不好？<笑>那我们今天来到这个位在土城这个友情时光屋，江湖上有流传一句话，哎、欸，我刚才想的，怎么着急了？你没有来过友情时光屋，就不要说你玩过 GK， 好不好？玩，倒退一退，难。<笑>完了，这也不开放的啊,啊！对对，好，这也不开放了，所以很多人都没有玩过去给我。那因为今天开箱，我觉得过于庞大，然后再加上这一尊作品，我觉得我弄坏应该会倾家荡产。所以我们今天也邀请到我们友情时空的主理人皇帝黄董，掌声鼓励一下。对，帮忙鼓掌啊！<笑><笑>我们先用一句话来介绍你的友情时光屋好了。这边的理念原本就是一群朋友交流的地方，但因为疫情嘛，大家都没有地方聚。嗯，然后我就是想说，反正 G K 也没地方放，那就所以就租个地方。各位说一个有趣的故事，就是我们上次拍我收藏一下第一集。我们的叶秋因为认识哥，对他才变那个样子，才把变成样子。所以我们的哥也是促成了很多这些收藏家啊。我们不要说太多，因为我们之后还会有一集我收藏家第二期，大家可以拭目。一代一代在喵喵喵，一代喵喵。好，那我们今天要开箱什么歌 ？C W 的名人，他的上一个作品 C W 佐助。我可以先稍微跟哥聊一下这一尊作品，因为那时候在玩具招待所开的，就很震撼啊。那时候一一看到，觉得我靠，这个如果没有名人怎么行？结果没多久，好像出完，差不多隔了两三个月，名人出来，我靠，疯了。了<笑>今天我们开的这一尊就是他共鸣，这尊作品是超尾兽螺旋转圈跟。九尾那张，九尾那，你看叶秋不在那边，我们看，不叫叶秋。超大玉螺旋手里剑，加上接法超尾兽螺旋手里剑，你能得到九只尾兽认可，搓成每颗螺旋丸。动画不是那样播啊，东洛是把它给脑补那样东西，其实也是蛮屌的。喂，哇！直接抄出来，我就觉得这彩盒是真的屌，而且这都是工作自己画的，而不是像原作那样，因为因为这个就像漫画第六十集的画面，他把它立体化。我们后面就是漩涡名人背后面那个，然后下面是乌兹玛基那个头。那我们第一台直接上来了，先先跟各位讲一下，哥这是开直接开三次，对，是第三次，叶秋的啊，叶就是昨天到他的办公室去开。金龙啊，这是最经典的，好久没那么多人一起开箱。超大的九尾，开完以后，然后要把它拔掉，因为是在外面嘛，在外面拔，然后先拍完，都大家爽完以后，然后拆掉，又扛到办公室，然后就重新组装一次。啊，黄总，我他妈太屌了啦！直接站上去帮我组。这地方是有点红，黄总，我太屌了啦！那我们先从这地台座位来看，地台座位最前面就是哪个手比较特别，是它做出立体的感觉。然后在旁边这个这个图的是什么意思？就是好像没什么意思。它的颜色对啊，<笑>它的颜色真的。左座是有那个火火焰的感觉，它这个就有点竹笋。对对对,對。<笑>那我们再往上来看，就是那种冷界大战的时候，速界将领覆盖，这个应该是它是那时候查克拉，真是刺的那种感觉、啊。然后包含被卷起的一些石块。在漂浮在空中，好吧，那我们直接进入重头戏 ，Go！ 来了，我们真正重的，来、啊、来来，要怎么上？要怎么上？哇，各位，<笑>我们刚才看地台根本没什么，然后现在尾巴已经占了整个的一半以上了，真的，哇！<笑>欸欸哎呦，哇塞！干这张画面哎、欸，太整了，超过画面了。对啊，你刚才装上去的时候，我觉得好像没有想象中这么紧。不用担心，因为它本身很重，你要相碰它也不会掉。你好，好，不用怕刚刚相机直接过了，直接被我们名人真挚的热情给感染了，见证奇迹的时刻。哇，各位帅爆！各位看到这一幕有没
有没有想到我动画里面他使出这一招的时候，鸣人就打一声，鸣人上，然后全部萎萎缩出这种，吼吼吼吼，然后就往灰里冲过去。那这一尊呢，我觉得是相当的复杂，连个组装过第三次，都还是会遇到一些问题，就要看图片组啊，千万不要盲组，盲组很麻烦，真的太多鸣人了，每个动作又不一样。他有些鸣人看似很类似哦，但有些其实是，哎。然后有些是高举双手，然后有些螺旋丸还是装在手上的，有些则是粘在九尾的木头上啊、九尾上啊都有，只有一尾最简单，因为它是双手。一尾的，哎，真的，现在只有双手是这样啊。不过还是有一些小小的公差，最右边的那只那边，对啊，就插不太下去。然后还有，应该是说可能可以插下去，但有点不太敢。哦，当然遇到问题是螺旋丸上面的这个特效键是需要用蓝定叫的，各位要自备。浩哥，如果我们来分辨这九只尾兽，个别是哪一个？你分辨出来，我当然分辨不出来。我先认输，我先认输，因为他在二尾到七尾，他们都是直接哦结束，小小就直接把他们干掉。有啊，顶多出场，可是有好几个都是直接变尾之后，然后片段就没了，就一尾跟八尾九尾，所以这三只的人气最高，你分辨得出来，其他我我让我直接说，我分辨不出来。<笑>而且它其实动画里面还是有一点色差，然后再加上它这次又把它的特效做得很满，工作室自己脑补很多画面。对，它把它整个丰富化。那就算我们不行的话，我们是不是要交一个场外资源？我们大家周福看看，福哥我还没去参观过，但是他应该也是没问题。周福其实应该不输叶球，他家的那个房间也是一直在播动画。啊，是哦，嗯。<笑>哎、欸、哎，福、欸、哥接了接了，喂，你在外面哦、喔。这样这样这样，对啊，我上班了这样。好好开视讯，你敢不敢开视讯，然后接受？就是我们昨天九只尾兽嘛啊，那你能够分辨出来他发的螺旋丸特效是哪一只尾兽吗？好啦，来来来来来来来来，麻烦开始。这个一尾啦，这个，这个是。看这是几尾啊！哎、欸，哈哈，正在拍片哎，绕、欸、赛啊！七尾，七尾，好、啊哦，一定要。那、這個啊、我好烂哦、啊！<笑>好啦，谢谢你失败了，我们下次见。你赶快去上班吧，拜拜。好，拜拜。我我觉得听完这个冬天我放心多了，我没有认出来应该是不会被骂的。好像没有，我们来去看叶秋。我觉得叶秋如果再不回答不出来，有失我们上次这个封号。方便电话吗？五五分钟，你敢不敢挑战我们那个？我们昨天组的那只 CW 名人，他每一个使出的那个螺旋丸的那个特特效，你能够分辨出哪只是哪一只尾兽吗？有些应该没办法吧？哦，干！我们刚刚想说你一定可以耶，然后结果没有，我们就打给你，然后你没接，然后后来我们打给周福，然后周福说：“嚯，小意思啊！”但我跟你讲，他第二题就挂了。<笑>有些画的没有像那个动画那么好、啊、对对啊，所以我们其实根本不知道哪一个是哪一个、啊。而且我觉得他的那个九尾的那个螺旋丸也做的不太好。反正总之你也分辨不出来，就是。对啊，他没有像动画做的那么好，感觉看不太懂他的画啦。你这样讲我就放心了。对啊，我还想说我们很废。好 ，OK， 到时候聊。OK， 拜拜。好，拜拜。那那我想问一下，你看了这么多，有没有看过其他类似的九尾？九尾天幕的九尾，算是老五了啊，已经两三年前的 T O P 的名人。嗯、哦 ，T O P 名人有涨，因为他做的也蛮好的。如果说以这三只九尾来说，嗯、这只真的还是真的、呃、比较震撼。不管是尺寸还有丰富度，绝对是屌大。对，然后技术也比较强，也就是时代在变，工作室的能力也越来越强了。对啊，这一只就是你购买价钱，价钱我那时候买两万七，但它运费就三千多。后来被抽水，因为你买太多很容易被抽水。你这样加一加，其实就是三万二。嗯，对、啊，比佐助真的贵了将近一万块。佐助那时候一万九嘛，加运费了不起两万二。所以很多人都不知道佐助那时候会这么屌，没有预料到。对，因为他地爆天性真的做太帅了，顾不好会有后仰。不要说顾不好，就算顾好，我觉得他一定也会后仰。不要说人家，我相信工作自己的佐助。也后仰，一定后仰。那个那个九颗球太大，那你后面就那样那，来半个，然后后面这样。你摸摸看那佐助阳痿。对对对对对对,對。<笑> D W 佐助他厉害的点就是，他就算腰斩，一样有人要买。因为真的没有看过这种设计。对对对，能收就收了。我觉得价钱，我觉得他没他了。对啊，那你如果买不到。
走步，名人也要买。哦，那如果呃，以你最喜欢的铁风筝跟这只，你会选哪一只？只能买一只的话。哦，这个太煎熬了，你知道吗？我我觉得两个是不同，因为毕竟铁风筝它是一比四的啊、哦。因为我铁风筝已经定在那边是一个火影墙的象征，我没办法去改变它。好啦，这一真的是很美好。真的，就因为它也没有什么说明书，也没有所谓的回合图，所以在各位在组装时候要小心。会建议真的看图组啊，就是不要以为自己很厉害、啊。对对对,對，这些细节呢，真的讲不完。我们直接进入我们细节时间了 ，Go。OK， 各位，那你们刚才看的细节觉得怎么样呢？可以在下面告诉我。那今天也非常感谢我们的黄董，邀请我来这个友情时光屋来进行开箱。那记得各位，下一集我收藏家的第二档，我们就要来介绍这个非常神圣的殿堂。你有什么话想想说的吗？<笑>就期待第二集哇，好不好？<笑>对啊，接下来火影系列有大作品，然后你也可以。也可以邀请来看一下。这个，你讲一个有趣的。我第一天认识他，直接被他叫过去，把一些没看的先复习一遍。啊、哦，因为有些卡通动画是觉得还是要看的。他说不能只看火影。对，七龙珠、海贼王跟火影，所以我觉得男生基本上一定要看这三部。嗯，好的。但我觉得那两另外两个太难了，你先看进级的剧。好，好吧。那今天的开箱片到这边结束了。那如果喜欢我的片，记得按赞、订阅、分享。那我这样，我们今天到这，拜拜。Bye.